，这么巧哈，大家都在啊。嗯、呃，我想跟你们说一下哈，我这个周日啊，在蓝海大酒店的凯旋厅举行婚礼，希望你们都参加。哎呀，恭喜啊，恭喜，恭喜你啊，小卢姐，你结婚跟谁结婚啊？嗯，哎，你说跟谁呀、啊？还不就是那个，还是前辈？啊，呃，我这有喜糖，你帮我加一下吧，好，谢谢，谢谢，好嘞，给，来，哎，谢康老师，啊，谢谢谢谢，嗯，幸福，嗯。我希望你也能参加，我跟马哥肯定特别欢迎你。各位老师，这个周日我也在蓝海大酒店的胜利厅举办一场婚礼，希望大家参加。小鹿，对不起啊，我不能参加你的婚礼了。幸福啊，凡事儿都有一个先来后到，是我先跟。大家说的，你这样我很，是，凡事都有个先来后到，婚姻也是，有些事情说透了，大家都尴尬，啊。这样吧，我和小鹿把请柬都放在这儿，大家自取，免得为难。还是幸福小的周到，好吧你看，这是吴老师的，这这是张老师的，他们俩现在在请柬就放在桌子上，让老师们自己拿。不过我们学生是站在张老师这边的了，只是觉得这吴小璐也做得出来。我绝对饶不了吴小璐。走了，走了，再见。张姐，先走了。张老师，走了啊。小鹿这样的女人就不应该在学校里工作，可不是嘛！说实话，我呀
，我都想马上给他给开了。反正我不管怎么说，可是人家啊，人家一没犯法，二没有违反学校的规章制度，你让我怎么办？我告诉你，你少跟我找借口。我告诉你，结婚那天你必须要让吴小璐在学校里加班。你要是不听我的，我告诉你，从今以后你再也不许回家。哎呦，这这这这人怎么都走了？哎呦，我看一下，你看看，哎，谁谁的请柬啊？哦，张幸福的哈，我来一份。这是谁的？哟，正好，我先拿走了。谢谢啊，宋主任。没想到最后是你能把我的请柬拿走。哎呦哎呦，哎，你看你看，我看一下，误会误会了，我来啊是通知你的，这周日啊，你得加班了。刚刚接到上级领导的电话，要咱们交一下这十年的财务报表。五块钱，只好辛苦你了，不能请假呀。哎呀，这个，哦哦哦，反正你也不能参加了，我顺便把你扔了吧。啊。小陆家门口的字是不是你写的？怎么了？我说的不对吗？你给我砸了去！我为什么要去砸？你说为什么？你这样做对吗？我说的不对吗？你和我妈怎么离婚？你不知道？就这样，他还敢当着我妈的面在学校里给其他老师发请柬？我见过不要脸的，没见过那么不要脸的。爸，我真不知道你哪根筋搭错了，要跟这种货色结婚。我告诉你。他这种人就是专门破坏别人家庭、勾引别人老公的狐狸精。有些东西可以擦，但有些东西是一辈子抹不掉的。住手！我我没有你这种没心没肺的儿子！你给我滚出去！滚出去！滚出去！你敢打他？他是我孙子，你什么东西都滚出去！你！哎，别冒犯了！不行了，哎呀，这日子没法过了，活不下去。哦、没事。
一到学校，发请帖去了。都谁来？是啊，连我妈和我儿子都不来，那谁还能来？吴小璐，这么晚找我干嘛呀？我想跟你聊聊，你觉得我们两个人还有得了吗？放过马哥，我知道你恨我，你放过马哥好不好？放过马哥，我们两个人已经离婚了，谈何放过呀？你们离婚了，但是毕竟是二十年的夫妻。你就忍心看着他受折磨？是我折磨他是吗？如果没有你，他们怎么会折磨他？你能不能跟他们说一下，别为难马哥，好不好？吴小璐，你跟我提这样的要求，不可理喻，你知道吗？我只是为了马哥的幸福。你觉着我特别不要脸是吧？我没有你长得好看，我没有你有文化，所以马哥选我。我根本就是趁虚而入，是吧？你很无辜，你很可怜，整个过程你就是受害者，不是吗？趁虚而入，那得有虚可趁。如果你们两个人彼此信任，我还能插得进去吗？你觉得你就没有问题吗？你也有问题，你没有经营好你的婚姻，你没有资格跟我说这些。你想一想，你跟马哥是怎么相处的？你知道他想什么吗？你知道他要什么吗？你是你每天都很用力的替他安排生活，那是马哥想要的，还是你让他要的？你得了癌症，你没告诉他，你就觉着你很伟大了，是吧？然后你觉着马哥做了对不起你的事儿，你又觉着很委屈，是吧？你有没有想过他的感受啊？你每天跟严俊眉来眼去的，你觉着他无动于衷，是吗？你把我介绍给他的时候。你有没有考虑到我和他的感受啊？我觉得你，你只不过就是一个站在道德的制高点上，随便安排别人的生活，你才是婚姻里最大的错误。我是最大的错误，是你破坏了我的婚姻，破坏了我的家庭，破坏了我的生活，你知道吗？你知道我为什么能抢走马哥吗？因为你把他当儿子，我把他当男人。我要是也像你这么好看，你根本没有一点机会。对不你可能说的有点道理，但是我告诉秦宇，记住，我和马三强的婚姻最主要的问题就是你。你跟他最主要的问题是我是吗？你们两个人之间一点问题都没有。是。那我告诉你，那天晚上，我跟马三强什么事儿都没发生。这个事儿连马三强自己都不清楚，你现在知道你跟他之间婚姻的问题了吗？就是你们两个人之间彼此根本就不信任对方。现在马上跟他复婚，我会滚得远远的。如果你做不到，你就去跟严俊结婚，以后再也不要出现在我跟马哥的面前。我要谁是？你
现在告诉我这些，你说我还能专心跟叶军在一起吗？你说我还能跟马三三再回到以前吗？你告诉我怎么办？你选吧，我选。你让我怎么选啊？你让我怎么选呀、啊？你爱怎么选怎么选，你给我回来！没事，刚送来张挺危险。听医生说，如果再晚点送来，命都救不回来了。你啊，别着急，要感谢就感谢那位送他过来的女士。女士，叫张幸福。哎呦！这是，董姐，张幸福呢？在严俊那儿呢。不，你干什么呀你？你一天到晚吃饱撑的，老从我嘴里头得到他的消息，干什么呀？没有没有没有。董姐，你说，这吴小璐怎么突然变成这个样子了呢？不，你什么意思呀？吴小璐变成这个样子，你的意思是张幸福弄的是吗？啊？这事儿跟他没关系吗？吴小璐跟我在一块儿好好的。跟张幸福见了没一会儿的功夫，就昏死过去了，醒不来了。你说跟他没关系吗？是，我知道，这个张幸福恨这个吴小璐，我也承认，我跟吴小璐是吧，干过对不起张幸福的事儿。但是话说回来了，我现在跟张幸福离婚了，不至于吧？这事儿罪不至死吧？马三强，你能不能别血口喷人呢？啊，吴小璐受伤了，难道就是张幸福弄的吗？啊？那吴小璐受伤了，张幸福就没病没灾的吗？他是有病，他脑袋有病，他不是在严俊那儿吗？我去看看他，我到底看看他病到什么程度。你给我站住！我告诉你，马三强，吴小璐受伤了，张幸福比他病的还重呢。嗯，你知道吗你？啊，就住在这个医院。醒了，小鹿醒了吗？嗯。你整夜都没睡，免疫系统下降，我怕会感染。闭上眼睛，应该休息一下。哎，我睡不着。英军，有一件事儿，我才知道。我明白，但小鹿的事情，你不是故意的。小鹿是因为我才受的伤，所以我心里很难受。你呢，就别想太多，好好休息。继续，继续，继续。我跟张幸福说几句话，说完我就走，我扭头就走啊。张幸福，要不是你亲口说出来，我真的不敢相信呢、啊。你看看你把吴小璐弄成什么样子了啊！你怎么这么狠呢？真是狠毒不过妇人心。老马，有些事情你根本不明白。我不明白，我太明白了。你少在这给我玩里格楞。你的小九九我还不知道吗？啊，你看着我和吴小璐要结婚，你心里不忿，你不高兴，你不甘心。我理解你，但是你没必要干出这种事儿来。我告诉你，小璐出了院，我就把她接回家，我就跟她结婚。哎，你让妈和儿子拦着我可以，尽管来玩去吧。财产，你要多少我给你多少，我全给你，我一分都不要。但是我跟吴小璐结婚结定了。老马，你，哎呀，哎呀，没事吧？啊，小七演的不错呀，啊，继续，继续。
。没事吧？别管他了。没事，不管他，他气死我了。最近我的心情非常的纠结，甚至说是煎熬。尤其是当我知道你的所作所为以后，每次看到你的信息，我是头皮发麻。一看到你的电话，我浑身冒虚汗，我恨不得，恨不得再也不想见到你，我恨不得。让你从我眼前消失。可是我今天看到你这个样子，我这心里又难受。说实话，我从杨艳儿那辞职，就是为了躲着你。我是害怕想起你对我的那些好。我记得我刚刚下岗那会儿，没人搭理我。是你天天在我的身边，陪着我，鼓励着我，听我吹牛，给我买相机，求杨艳儿帮我。你对我的好，我都没忘。我还整天让你想着在我面前消失。你说我是不是个王八蛋了？的确，我在乎幸福。直到现在，我也在乎他。我跟你两个结婚，我主要是为了赌这口气。没想到，赌来赌去，赌丢了一个人。结婚，这就是我对你的承诺。你爸呢？还在医院吧。哼，奶奶，我爸之前折腾，九成是因为跟我妈怄气。这次吴小璐受伤了，他不会心软，真的娶了她吧？要真娶了她，就没这儿子。可再怎么说，你是我奶奶，她是你儿子，这也没办法断绝关系啊。哼，受那么点伤就心软了。要是知道你妈的事儿，他就没法活了。我妈，你，你妈受了多大的委屈啊？哎呦，你，你这是怎么了？小姑，你不是今天跟小舅领证吗？我跟张来福分手了。领什么证啊？结什么婚呢？哎呦，强子回来了！哎呀，你总算是回来了。你们都在啊？我宣布一件事儿。我刚刚从医院回来，小鹿受了重伤，现在还昏迷不醒。那你们的婚礼是不是就没办法？不举行婚礼了。但是，我要娶她。这个我已经决定了，你们谁拦我也没用啊！哎哎，你，爸，哎你你你再想想，你别那么冲动，你这是同情不是爱情，你不能因为同情娶她呀，爸爸。不是你们是什么意思啊？啊？我这回来说了半天了，你们连理我都不理我，我怎么永远上不了头条啊？我结婚没人管，我分手了还没有人管，哎，我是不是你亲生的？你就别闹了，行不行啊？小孩子的事儿
，自己解决得了。小郭，你就别添乱了，行吗？我知道你不容易，我也想安慰你，可我快有后妈了，我也需要安慰啊。都是人，就我不是人，你们都不用关心我，你们会后悔的。啊，天哪，你你，哎呀，你们都是人，到底怎么回事啊？我俩是我人死人，你们都别胡你。还是听见你说不可能，一定是七年没下雪的上海突然飘雪，就在你说了分手的瞬间，雪下得那么深，下得那么认真，倒映出我躺在雪中的伤痕。我并不在乎自己究竟多伤痕累累，可我在乎今后你让谁陪。哦哦，耶耶，嗯。可还是听见你说不可能，一定是心。小郭，你们这什么情况？你要制止他。小郭，听到没？再唱下去，这邻居要报警了。小郭，玩浪漫也得分个时间呢。好，你不管是吧？我也不管了。我并不在乎自己究竟多伤痕累累，可我在乎今后你让。下的那么深，下的那么认真，倒映出我躺在雪中的伤。正合适，就他了。要不咱们再看两遍吧。我都看过了，就几个打折。我不是很喜欢。一步一步吞噬着我的心。那婚礼跟领证有什么关系啊？我们是就结这么一次婚，不能这么草率。嗯、就不接了。哎，不是，哎，改天接行不行？可还是听见了你说不可能。你们情节怎么样啊？我们的情节。哎，那我们我们的事儿就我们自己搞定了啊，你就不用操这个心了。没事啊，情节公司我们很熟嘛，帮你重新设计一份，更漂亮。是只剩我一个人，漫天风吹，请别再把我的眼泪擦去，毕竟那是我最爱的女人，毕竟我曾是她深爱的人。你怎么下来了？继续唱。你今天唱到什么时候，我就听到什么时候。马丹娜，其实我有很多话想说，但我都放在歌里了。你感受得到吗？继续唱。
知道为了什么，忧愁它烦扰着我，我是会借着月光。带走爱的凄凉。我看着湖面平平淡淡，好像还有艘小船。不需要借口，爱断了。做我女朋友吧。我不想听你那种平静的交错。随便找个理由，决定了就别回头。不爱你的人，说什么都。没有，分开谁难过不能说，谁没谁不能好好过。那天我们走了很久，没有争吵过。分开谁难过不要说，如果被你笑而过。还不如让你选择想要的生活。分开后我会笑着说，当朋友问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。其实我根本没人说。其实我没你不能活，其实我给你的爱比你想的多。来福，怎么了？进来，进来，进来。坐，坐。什么事吗？你姐有什么问题吗？我姐有你罩着，能有什么事儿？是我，我有病。我在学校。你少跟我开玩笑！哎，林医生，我知道啊，你是专门治癌症的专家。这身上的癌症你手到病除，但这心里的癌症你能治吗？我没听说过什么心理的癌症。哎，这这事儿我不知道怎么跟你讲。就我爸我，我特别特别害怕结婚。这个事儿吧，在我心里面就像一块巨大的石头，它越来越重，越来越重，都哐当一下砸在地上，我拿都拿不起来，感觉整个人都要死它了。这算不算心癌啊？这不是什么心癌，这是心理上面有一些问题而已。你这是恐婚，但你干嘛恐婚呢？你不是跟马丹娜要结婚了吗？哎，我不是不想跟他结婚，我就是不想结婚。哎，我知道这是我不对。但是我只是想希望他多给我点时间而已。好了，现在是彻底慌了。我现在是发现，这女人最不愿意给的，就是时间。这别说女人，男人也是。年轻的时候总觉得自己时间很多，尽情的挥霍，不懂珍惜。等上了年纪之后呢，才觉得时间真的不多。
。哎，你说的这些道理吧，我都懂，可就是这些道理放在自己身上，他做不到。我跟你说啊，我现在一看到马丹娜，我就害怕她跟我提结婚，我就想躲得远远的。但是我躲得远远的吧，我也想去见她，就这感觉就已经快疯了。哎，像这种病有没有得治啊？我跟你说，这真的不是病，这心理的问题而已。再说，这世界上没有治不好的病，只是还没有找到药方而已。但有一点我要提醒啊。如果真的时间不够让你找到药方，那可能真的没救。就像我和你姐，二十年前呢，我耽误了；二十年后，我总觉得我现在我可以给她很多东西。可是我，什么你耽误我，我耽误你的啊？你们俩事情还不能再简单吗？啊，第一，你们俩之间已经没有任何阻碍了；第二，没有第三者，是吧？你们把婚这么一结，下半辈子就你们俩过了，你有什么好多想的呀？说的很有道理，是吧？谢谢你治好我的心病，还不客气。有事我先走了啊。哎，不对啊，严医生。哎，严医生，我的病还没治呢。哎，这什么嘛？小鹿姐，你醒了。小韩，你怎么在这儿啊？你都不知道你这一次有多危险，差一点就没命了，可吓坏我了。特别是杨艳姐，她一直在这守了好几天，刚才台里有事儿，叫她回去了。哦，杨艳来了。嗯，那那你现在赶紧给她打个电话吧，你跟她说我醒了，别让她担心。好的，好的。哎，喂。喂，什么？他醒过来了。好，好，好，我马上过去，我马上过去。这么急？瞧这么急，怎么了？媳妇，怎么这么急啊？小鹿不会有事吧？他没事，是你弟来找我。我弟找你说什么？快进来！不用不用，我在这边说吧。他跟我说一些他和马丹娜的事，但这些事让我想到了我，想到了我们。我觉得我们都在浪费时间，从大学时期到现在浪费了二十年，所以。在医院说小鹿醒了，让我过去给他们做一下证人。那我陪你去吧。我现在就借吴小璐去民政局，俺俩准备下一辈子在一起。老马，结婚可是大事儿，你要想清楚了。我想得很清楚。可是有好多事情，你是不是太冲动了？走吧小鹿的病号服吗？应该是吧。去哪儿了？哎哎哎，张秀芳
，你刚才这个表情什么意思？我什么表情啊？我在看衣服。是不是吴小璐不在我结不成婚，你高兴了？老马，我至于吗？我还就看见你的表情了。老马，你先别激动，别紧张，我去找他们组织大夫啊。好，好，等我一下，等我一下。我告诉你，张幸福，肯定是你把人给我弄没了，弄哪去了？哎，你问我，我问谁呀、啊？那么个大活人，怎么说没就没了呢？哎，别急，这腿长在他身上，他走哪跟我有关系吗？我还问你呢。喂，我是美女，在哪儿呢？你快点，快，赶紧把小路给我领走，在我这儿呢啊！人真的不见了。陈岩呢？你别走啊！行吗？有话咱好好说。你别走啊！你跟我说清楚，你别走啊！好好说，好好说。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
刚才是一个人回来，还是两个人？如果一个人回来呢？另外一个是不是在楼下等着？等你上楼拿点东西就下去。妈，我现在脑子很乱，你也别添乱了啊。添乱？你知道你要结婚给这个家添了多大的乱呢？我告诉你。你如果真的要跟吴小璐结婚，就别怪我这个老太太，做出出格的事儿。妈，吴小璐失忆了。失忆了。嗯。他现在只认识张幸福，我和他之间的事情他都忘了。好啊，这闹得你轻松，他轻松，我这个老太太也轻松啊。不过，不可能。怎么不可能啊？如果他失忆，为什么只忘了你跟他之间的事情呢？他在耍花招。哎呀，他都到了这个份儿上了，他耍什么花招啊？不管他真的也好，假的也好。如果你要跟他结婚，把你打成失忆发誓那么幼稚，本以为可以就这样随你，反正我也无处可去。好好休我怕太负责任的人。你好好休息。因为他随时会牺牲，爱不爱都可以，我怎样都依你，连借口我都帮你寻。也许在你不要的世界。告诉你，张幸福，那天晚上，我跟马三桥什么事儿都没发生。我现在就接吴小璐去那个，他俩准备下一辈子在一起。我觉得我们都在浪费时间，从大学时期到现在浪费了二十年，所以。喂，你好，我想告诉你，五月六号我的婚宴推迟。吴女士，哎，你的身体我们已经检查过了，看来并无大碍。不过这段时间属于观察期，最好是有人陪着，万一有个什么情况，也好有个照应。我不是已经都好了吗？你是头部受伤，我们还是慎重一点比较好。幸福啊，我在这个城市待了这么多年，也没有什么朋友。你就是我的亲人了，我可不可以跟你住几天呢？哎，哎
，没关系，呃，我自己住也行。啊，小璐，那你搬过来跟我住吧。谢谢啊！你疯了吧你？这叫引狼入室！哎哎哎，你真的相信他是失忆了啊？那你认为他是装的？哎呦，哎，我说你这人怎么这么傻呀？我问你，生活中你看见谁失忆了，什么都不知道了？你听说过吗？啊？我跟你说，你就是听说过，那也是电视剧，而且还是狗血电视剧。哎呦，你怎么这么傻呀？你怎么是一个这么个智商的人呀？我跟你说，吴小璐从上到下，从里到外，没一个地儿是真的。哎呦，你怎么这么傻呀你？哎呀，那我就不明白了，他装失忆，对他有什么好啊？你说呢？他之前做的那些坏事儿，他怎么跟马三强交代呀？他得骗着他，哄着他，让马三强跟他结婚以后再说，达到他想要达到的目的。这你还不明白吗？我告诉你，吴小璐比你聪明多了。大傻子，我看你，你太聪明了吧？怎么跟编电视剧似的？哎呦，你可以写剧本了。我编电视剧，大姐。我告诉你，生活中要比电视剧复杂多了，也就你这脑子简单，是个人都比你聪明，你知道吗？你怎么不敲门啊，小璐？哎，怎么不敲门呢？你得赶紧走。狼来了，我怕我这辈子控制不住，我一枪崩了他。崩谁呀？崩我。拿屁崩我！哦，董美丽，看见没有？他都知道我叫董美丽，你还告诉他失忆了，他什么都不知道，你就傻去吧你！你告诉他啊，他看你演电视剧了啊！我走了，我走了。哎，谢谢你啊！哎呦，我他还知道谢谢我！哎呦，你太会演了，你太能演了，大骗子！你就骗这个大傻子吧，就他相信你啊,啊！不是你真幽默呀！哎呦，他连我幽默都知道，你怎么知道我那么多优点呀、啊、你？你好好骗那大傻子吧，就他信你，我这样的人你永远骗不了我。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哎，没事吧他？啊，没事儿。小璐，我帮你整理行李。哦、啊，好。在哪儿啊？幸福，是马哥给你发的短信。你跟马哥到底怎么了？我都问你，你一直也不告诉我。小璐，你刚出院，累不累啊？我不累。哎，你跟马哥是不是吵架了？我觉着都这么多年的夫妻了，有什么好吵的呀？马哥其实他特别在乎你。你看他做的那个节目叫《幸福的秘密》，表面上好像是，呃，教别人怎么维持婚姻。其实我觉得他每一期都在向你表白。小罗，那个节目现在已经换主持人了。怎么会换人呢？那马哥主持的多好啊！你们俩是不是有什么事儿啊？哦，你就因为这个事儿跟马哥闹别扭了？哦，不可能，你不是那样的人。那是不是还有什么其他的事儿啊？幸福
。其实我觉着你跟马哥，你们俩属于都特别在乎对方，又特别了解对方。你说这么大个世界，能碰到这样的彼此，其实真的是一件挺不容易的事儿。我觉着你们之间有什么事说开了就好了，干嘛怄气呀、啊？别怄气了哈，小洛。有些事情其实挺复杂的。这样吧，你就问一个问题，问完了我回答，然后咱们就睡觉，行吗？嗯，嗯，那你跟马哥到底怎么了？我们俩离婚了。离婚了？为什么离婚呢？我已经说了，我回答一个问题就睡觉，我想睡觉，行吗？明天回答你别的问题。那个有信息，你替我看吧，看是谁。啊。哎，不是那个密码，密码。这位女士，还好吗？你身体不舒服的话，告诉我，我是医生。严医生。丹娜。你怎么在这儿？我跟朋友约了开点会。你在写作。坐坐坐坐坐，点点东西。服务员。不用不用不用不用。刚好，我有事跟你说。你说。来福来找过我了。跟我说了一些关于你们的事情，我不想提他。你先听我把话说完吧。他说了很多，但最重要的是时间。他希望你给他多一点时间。我给过他时间，现在就因为这些时间，他让我感觉到我在他心里边跟别的女人没有什么区别。我曾经以为我怕失去他，我在我哥家的时候，我还介绍你和吴小璐在一块儿。你知道吗？我现在都觉得可笑。是，我是幼稚，我是无理取闹，我是有的时候作了一点，但那也是真诚。我跟你说这些干嘛？可是丹娜。在我看来呢，来福这次跟以往不太一样。我可以感觉他对你是认真的，他是想付出的，但是他一方面也害怕婚姻带来的束缚跟责任，所以他现在左右摇摆，他非常的煎熬。他甚至告诉我说，这比癌症还要痛苦，要我帮他找大夫。你觉得他这是病啊？那他去看病好了。嗯。但我怎么回他呢？我说，世界上没有治不好的病。只有暂时找不到好的药方，你好好想一想吧，然后消化一下。我去开会了。我想问你啊，你是不是对我有什么误会呀、啊？误会？啊，没有啊。哎呀，我倒是觉得你对我误会挺多的吧？你什么意思啊？我觉得我听得我头都有点晕了。是吗？啊，哎呦，我这有点晕。啊，我就是想问你哈、啊，幸福跟马哥他们怎么会离婚呢？不知道。你问他们去，那他不说呀。<笑>那我也不说。啊，那是不是就是在我婚礼的时候，他们发生什么事儿了？是这样，有一个女人吧，特别贱。
他绞尽了脑汁儿，使尽了阴谋诡计，搅和人家幸福和老马的幸福生活。哎，你说这个女人坏不坏呀、啊？不是怎么会这样啊？是啊，你说这个女人贱不贱呀、啊？贱呢，这太过分了。哎，那他们现在到底怎么样了？我能不能有什么可以帮他们的？你想帮他们？想啊